Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302 oblique KAS402. And here we are in lecture number 10 of unit number 4. So in the previous lecture, we were talking about poison distribution. What is poison distribution? When apply it? What is the mean and variance? And different problem based on this poison distribution. And if we talk about this first, then we have done binomial distribution. So these two we have studied in the previous lectures. These are based on discrete distribution. And in this lecture, we are going to start with normal distribution, which is your continuous distribution. जी हां इसीलिए मैंने आप लोगों को दो लेक्चर्स बीच में बताए थे व्हाट इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्योंकि वो दोनों लेक्चर यहां पे एक तरह से बेस हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमारा होता है वो कंटीन्यूअस है या डिस्क्रीट है तो कंटीन्यूअस है वो केस हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एंड व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन so, normal distribution. अब जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा है discrete distribution. Discrete का मतलब क्या था? कि for a particular value of x, कि अगर x आपका 0 है, x आपका 1 है, x आपका 2 है, x आपका 3 है, इन particular x की value के लिए हम अपने PDF function को calculate कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे calculate करना सीखा है. Right? Probability calculate कर सकते हैं, x equals to 0 के लिए, 1 के लिए, and then we can make a table जहाँ पे हम p of x is equal to x को उस table में हर एक x की value के लिए calculate कर देते हैं. बट अगर मैं आपको बोलूं अब उसे आप एक कर्व में रिप्रेजेंट कीजिए तो अगर मैं कर्व भी रिप्रेजेंट करूंगा तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही मेरे पास वैल्यू है सो द कर्व इज लाइक दैट कि एक डिस्क्रीट कर्व हमारे पास जनरेट होके आता है बट नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की नाउ व्हाट डज इट मीन कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू यहां पे जो पर्टिकुलर वैल्यू थी नाउ x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यानी कि x अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू अज्यूम ले सकता है राइट right? अब अगर x कोई भी वैल्यू यानी x वेरिएबल है वेरिएट कर रहा है और वो कोई भी वैल्यू रख सकता है तो उस कोई भी वैल्यू के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी यानी उसकी उसका पीडीएफ फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और पीडीएफ अगर आपको याद हो हमने कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पढ़ा था पीडीएफ रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ x तो यानी कि हम उसके लिए fx कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इफ आई प्लॉट दिस fx राइट अगर मैं इस fx को प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू x और मुझे कुछ इस टाइप का कर्व मिल जाए तो इस कर्व को मैं बोलता हूं नॉर्मल कर्व why? Because this curve की अपनी कुछ properties हैं. सबसे पहली चीज, it is a bell-shaped curve and symmetrical about it mean. तो जो mean value है, उस mean value के around ये symmetrical है. तो जो left half है, वही same symmetrical आपका right half है. Right? So this is the two main important properties कि कब हम अपने continuous distributed probability distribution function को क्या बोल रहे हैं? Normally distributed function. राइट right? कब ये fx नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन fx बनेगा जब आपका ये जो कर्व है ये एक नॉर्मल कर्व आए बेल शेप कर्व आए एंड दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन और यहां पे ये भी बोला जाता है कि मीन हो मॉड हो मीडियन हो सभी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम ही पॉइंट पे है तो यहीं पे आपका मीन भी है यहीं पे हमारा मीडियन भी है और यहीं पे हमारा मॉड भी है तो अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन वी कॉल दिस दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन so that's why यहाँ पे normal distribution के बारे में लिखा है अगर आपसे normal distribution पूछा जा रहा है तो it is simply a continuous distribution और यहाँ पे bell shape curve होता है और इसमें symmetry होती है about its mean right अब अगर मैं इसी function को अब हम तो function की बात कर रहे हैं तो fx की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा mathematical fx है जिसकी वजह से इस type का curve हमें मिल सकता है so that is called the normally distributed probability density function यानी कि the probability density function of a normal distribution is defined by this formula that is fx of is equal to 1 upon sigma and out of 2 pi e to the power minus half x minus mu divided by sigma whole square अब जब x आपकी कोई भी value ले और आप fx यानी कि उसका pdf इस function से calculate कर रहे हैं तभी मुझे क्या मिलेगा तभी मुझे normal कर्व मिलेगा या आप ये भी कह सकते हो कि इस नॉर्मल कर्व को जो मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करा है इट इज आल्सो कॉल्ड गॉशियन रैंडम वेरिएबल और गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं तो वो वहां पे डिफाइन होगा इस फंक्शन एफ एक्स से राइट जहां पे म्यू क्या है म्यू इज कॉल्ड मीन एंड सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन और मैं जो भी बात कर रहा था कि ऑलरेडी वी हैव डन द पीडीएफ प्रॉपर्टीज राइट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एंड द सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है कि एफ एक्स हमेशा अगर आप माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल ऑलवेज इक्वल टू 1 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 
और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे राइट सो इस प्रॉपर्टी का मेनली मतलब होता है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ये जो हम यहाँ पे नॉर्मल कर्व दिखा रहे हैं इस नॉर्मल कर्व का जो एरिया है दैट एरिया ओवर द एक्स एक्सेस इज ऑलवेज कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू वन राइट और एक और स्पेशल केस यहाँ पे बनता है दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको इसके प्रॉब्लम्स में हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज करनी होती है वो क्या है अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेट करूं सपोज अनदर वेरिएबल जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा राइट right? सो so, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ एक्स अगर हम यहाँ पे एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा को जेड बोल रहे हैं तो दिस बिकम जेड ऑफ स्क्वायर तो ये यहाँ पे हो जाएगा डिपा माइनस हाफ जेड स्क्वायर और ये जो यहाँ पे था वन बाय सिग्मा एंड रूट टू पाए ये बदल जाता है वन अपॉन रूट टू पाए और इस केस में जब हम जेड को इस वैल्यू के इक्वल रखते हैं विद द कंडीशन म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा इज इक्वल टू वन जब हम जेड को ये मानेंगे तो म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू वन हो जाता है स्टैंडर्ड एविशन वन हो जाता है तो इस कंडीशन पे जो कर्व है ये कर्व आपको दिखेगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट ये जीरो के अराउंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और टोटल एरिया क्या था टोटल एरिया था हमारा वन एज पर द कंडीशन तो ये जो लेफ्ट हाफ है दिस इज एक्जेक्टली सिमेट्रिकल अबाउट सेट राइट हाफ तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दिस राइट हाफ एरिया इज पॉइंट फाइव एंड दिस लेफ्ट हाफ एरिया इज पॉइंट फाइव जहां पे जेड क्या कर रहा है जेड आपका जीरो से लेके इनफाइनाइट और यहां पे जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है तो है वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट दिस इज अ स्टैंडर्ड केस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं जहां पे हम एक अनदर वेरिएबल z लेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा और इस बेसिस पे आपका फंक्शन यानी पी डी एफ फंक्शन बदल जाएगा इन दिस फॉर्म और जब ये फॉर्म होगी तो दिस इज द कर्व जहां पे इसका कंप्लीट एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा यानी अगर मैं इस फंक्शन को माइनस इन्फिटी इन्फिटी डिग्रेड कर रहा हूं तो एज पर द प्रॉपर्टी डेट इज ऑलवेज वन तो इस कर्व का एरिया हमेशा वन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर में जो आप प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा उसमें यही ग्राफ आपका मेनली यूज होगा और यही फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है राइट बट क्वेश्चंस पे आने से पहले एक और चीज जो अभी तक हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं डेट इज वॉट मीन एंड वेरियंस तो यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे सो नेक्स्ट टॉपिक वही है वट इज द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन राइट सो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्स ऑफ बार कैलकुलेट कर रहे हैं इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर भी हमने मीन कैलकुलेट किया था कि जब हमें एक कंटिन्यूस पीडीएफ फंक्शन की वन होता है तो मीन कैलकुलेट किया था डेट इज माइनस इन्फिटी टू इन्फिटी एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इसको आप एक्स बार बोलिए या इसको हमने एक और वेरेबल भी लोता दैट इज कॉल ई ऑफ एक्स दैट इज कॉल एक्स मीन ऑफ द रैंडम वेरेबल कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल राइट सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुला अब एफ एक्स की वैल्यू वन अपॉन सिग्मा एंड आउट ऑफ टू पाई टू दिपा माइनस ऑफ हाफ एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा होल स्क्वायर dx राइट right? अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे देखिए मैंने लिखा भी है लेट x माइनस म्यू अपॉन अंडर आउट ऑफ टू सिग्मा यानी कि मैं इस टू को अंदर कर दे रहा हूं तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा x माइनस म्यू डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू सिग्मा होल स्क्वायर तो इस टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं इस टर्म को हम t लेट कर रहे हैं तो अगर ये टर्म t है तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर आउट ऑफ टू सिग्मा t प्लस म्यू और अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दू तो dx एक्स अपॉन अंडर आउट ऑफ टू सिग्मा इज इक्वल टू डी हो जाएगा या dx की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर आउट ऑफ टू इंटू सिग्मा इंटू डी यानी कि सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां पे ये इक्वेशन बदल जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिकॉज लिमिट में कोई चेंज नहीं होना अगर एक्स इन्फिनिटी है तो टी भी इन्फिनिटी आएगा एक्स माइनस इन्फिनिटी है टी भी माइनस इन्फिनिटी आएगा तो लिमिट आपकी वहीं रहने वाली है एक्स की वैल्यू क्या रखी एक्स की वैल्यू हो गई हमारी अंडर रूट ऑफ टू सिग्मा टी प्लस म्यू राइट उसके बाद आता है वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ टू पाए राइट ये पूरा अंडर रूट में इसके बाद e टू दी पावर माइनस ऑफ अब ये पूरी पूरी टर्म क्या हो गई दिस बिकम टी स्क्वायर राइट और dx की जगह क्या आ गया dx की जगह आ गया अंडर रूट ऑफ टू सिग्मा इन टू डी टी राइट सो अल्टीमेटली आप देखोगे अंडर रूट टू अंडर रूट टू को कैंसिल आउट कर देगा सिग्मा सिग्मा को कैंसिल आउट कर देगा और अगर हम इन दो टर्म को अलग अलग ब्रेक कर दें तो एक टर्म हमारी बनेगी देखिए क्या माइनस इन्फिटी टू इन्फिनिटी जब अंडर रूट ऑफ टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ पाए और ये टी है इ टू पा माइनस टी स्क्वायर डी टी राइट right? एक टर्म जब ये अंडर टू सिग्मा टी मल्टीप्लाई होगा टू माइनस टी स्क्वायर डी टी से राइट right? और दूसरी टर्म क्या बनेगी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिटी टू इन्फिटी जब ये म्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये म्यू अपॉन
एसिमेट्रिकल टाइप है यानी एसिमेट्री है इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड वहीं पे अगर मैं सिग्नल को इस तरह से ड्रॉ करूं कि दिस इज योर फर्स्ट सिग्नल एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट तो यहां क्या बोलूंगा यहां दिस सिग्नल इज सिमेट्री है सिग्नल एकदम सिमेट्रिक है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस राइट right? तो जो सिग्नल ए सिमेट्रिकल सिग्नल होते हैं दीज आर कॉल्ड बेसिकली ऑड फंक्शन एंड जो सिमेट्रिकल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन राइट right? अब अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो भी यहां पे मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है इफ सम फंक्शन एफ ऑफ टी यू हैव राइट और आप उसमें टी की जगह माइनस टी पुट कर देते हो आपने टी की जगह क्या पुट किया माइनस टी कि इस फंक्शन की प्लस वन पे वैल्यू क्या है कुछ है और माइनस वन पे वैल्यू क्या है वो कुछ है तो अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती हैं राइट right? जैसे कि अगर मैं इस कर्व में बताऊं तो यहां पे जो प्लस वन पे वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी माइनस वन पे भी है बोथ आर सेम एम्पलीट्यूड यानी कि ये सिग्नल कंडीशन क्या हुई दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन बट अगर ये कंडीशन ऐसी होती है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एफ माइनस टी यानी कि अगर प्लस वन पे वैल्यू सपोज यहां पे ए है और माइनस वन पे वैल्यू माइनस ए है तो यानी कि एफ ऑफ टी किसके इक्वल हुआ माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टी तो ये कंडीशन कहलाती है ऑड कंडीशन राइट और अगर कोई सिग्नल ऑड है राइट right? और ऑड सिग्नल को आप इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द कंप्लीट साइकिल तो ऑलवेज रिमेंबर दिस गिव्स यू जीरो रिजल्ट क्योंकि अगर आपको याद हो एक होता है हमारे पास साइन सिग्नल और एक होता है हमारे पास को साइन सिग्नल राइट को साइन सिग्नल यहां से शुरू होता है ठीक सो को साइन सिग्नल जो होता है दैट इज द केस ऑफ सिमेट्रिकल सिग्नल ठीक बट जो साइन सिग्नल होता है वो होता है हमारा एसिमेट्रिक सिग्नल तो अगर आप साइन के केस में देखोगे साइन को आप इंटीग्रेट करके देखना कंप्लीट साइकिल के लिए माइनस इन्फिटी इन्फिटी आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो बट वहीं पे आप कॉस्ट थीटा को इंटीग्रेट करके देखिएगा कॉस्ट टी को इंटीग्रेट करके देखिएगा माइनस इन्फिटी इन्फिटी आपको रिजल्ट जीरो नहीं मिलेगा राइट सो यहां पे स्टेट फॉरवर्ड याद रखना है कोई कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं समझानी है बिकॉज हम एक डायरेक्ट गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वेल डिफाइंड फंक्शन है उसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दैट विल बी स्टेट स्टैंडर्ड राइट सो यहां पे जो दो एक तरह से मेरे पार्ट बने थे उसको मुझे डिफाइन करना है कि वन इज ऑड एंड वन इज इवन एंड फॉर ऑड सिग्नल द इंटीग्रेशन गिव्स मी जीरो वैल्यू एंड फॉर द इवन पार्ट अगर आप यहां इवन पार्ट देखेंगे तो इवन पार्ट दोनों कैसे होते हैं दोनों सिमेट्रिक होते हैं तो अगर मैं किसी एक पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लू और उसी को डबल कर दू तो बात बराबर हो जाएगी यानी कि मैं इस इवन पार्ट को क्या लिख सकता हूं मैं इस इवन पार्ट को लिख सकता हूं जीरो प्लस जीरो इसके लिए और ये हो जाएगा टू म्यू बाय अंडर रूट ऑफ पाए एंड दिस लिमिट गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी इट टू दावर माइनस टी स्क्वायर डी टी राइट सो इंटीग्रेशन लिमिट आपकी जीरो से इन्फिनिटी हो गई और आपने टू को बाहर कर दिया अब इसको इंटीग्रेट करना है सो नाउ दिस ई टू दावर माइनस टी स्क्वायर डी टी इसका इंटीग्रेशन कैसे हो करेंगे फिर से यहां पर सब्सटीट्यूशन मैथड ही आएगा कि लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड तो यहां से t 2t dt डी टी यानी डिफ्रेंशिएट करने पर क्या बनेगा टू टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड तो डी टी की वैल्यू क्या आएगी डी टी की वैल्यू आएगी डी जेड अपॉन टू ऑफ टी एंड वॉट इज अल्टीमेटली टी टी की वैल्यू अगर आप देखें तो टी के अंडर रूट ऑफ जेड तो अल्टीमेटली ये है डी जेड अपॉन टू अंडर रूट ऑफ जेड तो अगर ये सब्सटीट्यूशन में यहां पे प्लेस कर दूं तो ये जो हम एक्स बार कैलकुलेट कर रहे हैं मीन जो कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स बार दिस इज इक्वल टू जीरो तो खत्म हो गया अब यहां पे क्या बचा केवल ये बचा टू म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पाए राइट और इसकी वैल्यू क्या हो गई इसकी वैल्यू हो गई ई टू दावर माइनस ऑफ जेड और डी की जगह क्या लिखूंगा डी जेड अपॉन टू अंडर रूट ऑफ रूट जेड राइट right? यानी ये हमारे पास बना मीन का फॉर्मूला जिसे फर्दर लिख सकता हूं क्या इसे फर्दर लिख सकता हूं कि एक्स बार इज इक्वल टू दैट इज टू म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पाए एंड देन ई टू दावर माइनस ऑफ जेड और ये जो अंडर रूट ऑफ जेड है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जेड की पावर माइनस हाफ तो यहां पे लिख देते हैं जेड टू दावर माइनस हाफ ई टू दावर माइनस जेड डिवाइड बाई टू ऑफ डी जेड यानी कि इस टू से इस टू को कैंसिल आउट कर दूं तो दिस कैन बी रिटर्न एज म्यू अपॉन एंड आउट ऑफ पाए एंड दिस इज इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी तो दिस इज जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जेड टू दावर माइनस ऑफ हाफ ई टू दावर माइनस ऑफ जेड और डी जेड और ये अपने आप में ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिखी है कि अगर जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू दावर एन माइनस वन ई टू दावर माइनस एक्स डी एक्स है आपके पास फंक्शन आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो डाट गिव्स यू गामा फंक्शन ऑफ एन जी हाँ ये है गामा फंक्शन वट इज दिस गामा ऑफ एन वेर एन इज वट एन इज दिस वैल्यू तो अगर मैं इस फंक्शन को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो यहाँ पे एन की जगह क्या रखा है यानी कब यहां पे माइनस हाफ बनेगा डेट मीन एन माइनस
प्लस वन यानी कि प्लस हाफ तो एन की वैल्यू क्या हो गई प्लस हाफ यानी कि ये फंक्शन रिजल्ट करता है गामा फंक्शन ऑफ एन में तो इस फंक्शन का आंसर क्या हो गया इस फंक्शन का आंसर एज पर दिस आइडेंटिटी वी विल राइट म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पाए गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू एंड गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू दिस इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड कि गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू की वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ पाए राइट right? तो ये आपने गामा फंक्शन पढ़ा होगा इन योर एम वन एंड एम टू पार्ट तो वहां पे आपको अंडर आउट ऑफ पाए मिलेगा गामा फंक्शन हाफ की वैल्यू सो अंडर आउट पाई से अंडर आउट पाई कर दिया द वैल्यू बिकम्स म्यू सो दिस इज कॉल्ड द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई दैट इज इक्वल टू म्यू सो डेरिवेशन है कुछ पार्ट एज इट इज होता है सब कुछ पार्ट एज इट इज होता है कुछ भी क्या लेकिन कुछ इसमें जो पर्टिकुलर फॉर्मुले जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आई है दैट यू हैव टू रिमेंबर राइट अब ऑन द सिमिलर वे ड्राइव करते हैं वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी हाँ अगर आपको याद हो वेरियंस कैसे कैलकुलेट करते थे तो वेरियंस के लिए हमने पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर राइट right? तो ये वेरियंस का फॉर्मुला था जहां पे हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे ई ऑफ एक्स इज वॉट डेट इज मीन जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके तो मीन के स्क्वायर को हमें यहां पे माइनस करना है राइट right? सो so, अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड है ई ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे कि हमने ई एक्स का फॉर्मुला पढ़ा था उसमें एक्स इंटू एफ एक्स होता है तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स हो जाएगा लिमिट माइनस इनफिटी टू इनफिटी तो यहाँ पे माइनस इनफिटी टू इनफिटी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमने फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी डेट इज वन अपॉन सिग्मा आउट ऑफ टू पाए इंटू दी पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना है तो बिल्कुल सेम स्टेप है फिर से मैंने वही माना है लेट एक्स माइनस म्यू बाइंड आउट ऑफ टू सिग्मा इज इक्वल टू टी सो ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये हमारी क्या हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर राइट right? तो एक तरह से ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो वन अपॉन सिग्मा अंडर आउट ऑफ टू पाए ये हो जाएगा एट पा माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू फिर से वही आएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ टू सिग्मा इन टू डी टी जहां पर आपका अंडर रूट टू और सिग्मा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बट दिस टाइम यहां पर पहले है एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह क्या आएगा एक्स की जगह आएगा अंडर रूट ऑफ टू सिग्मा टी प्लस म्यू होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिटी टू इन्फिनिटी राइट right? अब यहां पे ये टर्म स्क्वायर बन रही है और ए प्लस बी होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपैंड करें सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी यानी कि अगर मैं इस टर्म को एक्सपैंड करूं तो इस टर्म में बेसिकली तीन पार्ट बन जाएंगे मेरे कौन कौन से सबसे पहले अगर मैं टू सिग्मा टी का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा टू सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पाए जो हमारे यहां पर बचा था इन टू इन टू दावर माइनस टी स्क्वायर डी राइट और इस कंप्लीट का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन माइनस इनफिटी टू इनफिनिटी पहली टर्म इसी तरह से दूसरी टर्म ए स्क्वायर ले लिया बी स्क्वायर ले लेते हैं तो दिस इज म्यू स्क्वायर इन टू डिवाइड में अंडर आउट ऑफ पाए और इन टू में इन टू पा माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस तीसरी टर्म क्या बनेगी टू ए बी यानी कि टू इन टू रूट टू सिग्मा टी इन टू यू डिवाइड बाय म्यू डिवाइड बाय अंडर आउट ऑफ पाए एंड इन टू दावर माइनस टी स्क्वायर डी टी और ये टर्म भी इंटीग्रेट होनी है माइनस इनफिटी टू इनफिटी और ये टर्म भी इंटीग्रेट होनी है माइनस इनफिटी टू इनफिनिटी अब यहां मुझे तीनों टर्म को इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रेशन अभी तक आप कर चुके हो उसी बेस पे करना है कैसे कि यहां पे टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर आउट ऑफ पाए एक तरह से कॉन्स्टेंट है यहां पर इंटीग्रेशन किसका होगा माइनस इनफिटी इनफिटी टी स्क्वायर इट पा माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस इस वाले पार्ट में क्या कांस्टेंट है म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर आउट ऑफ पाए और इसका इंटीग्रेशन है माइनस इनफिटी टू इनफिटी इट इज पा माइनस टी स्क्वायर डी और सेम यहां पोर्शन जो कांस्टेंट है वो है टू रूट टू सिग्मा डिवाइड बाय अंडर आउट ऑफ पाए म्यू भी कांस्टेंट है अंदर बचेगा टी इट पा माइनस टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम माइनस इनफिटी टू इनफिनिटी अब अभी हमने किया था इन इंटीग्रेशन को किस बेस पे कर रहे हैं इवन एन ऑर्ड फंक्शन तो अब आप यहां इजिली पहचान कर पा रहे कौन सा इन तीनों में इवन है और कौन सा ऑर्ड है तो दिस फंक्शन इज ऑर्ड फंक्शन वाई दिस इज ऑर्ड बिकॉज यहां पे अगर आप टी की जगह माइनस टी पुट करते हैं तो इट विल गिव मी माइनस ऑफ टी इट विल माइनस टी स्क्वायर यानी फंक्शन माइनस ऑफ इट फंक्शन के बराबर आएगा राइट right? यही कंडीशन थी ना हमारी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस टी राइट यानी कि अगर मैं यहां पे टी की जगह माइनस टी पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस टी रूपा माइनस टी स्क्वायर यानी कि दिस इज एन ऑर्ड फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन क्या रिजल्ट करता है दैट इज जीरो तो ये पार्ट तो हम स्टेट फॉर्वर लिखेंगे दिस इज ऑर्ड फंक्
राइट right? क्योंकि वहां पे म्यू था यहाँ पे म्यू स्क्वायर है तो इस इंटीग्रेशन को जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया इन द सेम मैनर सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना है वी विल गेट म्यू स्क्वायर राइट एंड द फर्स्ट पार्ट अब ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो दिस इज अनदर इवन फंक्शन और इसको भी मुझे सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा ये इवन क्यों है बिकॉज अगर मैं यहाँ पे टी की जगह माइनस टी भी रखता हूं तो माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर इटू दी पावर माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर तो यही सेम फंक्शन बनने वाला है डेट्स वाई आई कॉल्ड इट एज अवन फंक्शन यानी कि अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं सो so, मैं यहां पे इसी इंटीग्रेशन को लिख सकता हूं कि टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पाए एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर इट इज पा माइनस टी स्क्वायर ऑफ टी टी राइट अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ठीक हम इसे मान सकते हैं सपोज इट इज पी राइट सो पी इज इक्वल टू दिस अब फिर वो ये मैथड है कि लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड राइट लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड तो यहाँ पे टू टी डी टी जो बनेगा वो बन जाएगा डी जेड और डी टी की वैल्यू हो जाएगी डी जेड अपॉन ट्वाइस ऑफ जेड टू दी पावर प्लस हाफ राइट क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ जेड एंड ऑल्सो ये हमारा इवन फंक्शन है तो आई कैन राइट दिस एज अ फोर सिग्मा स्क्वायर ऑन द रूट ऑफ पाए और ये लिमिट हो जाएगी जीरो से लेके इन्फिनिटी एंड दिस इज टी स्क्वायर इट इज माइनस टी स्क्वायर डी टी अब इसे फर्दर मैं टी स्क्वायर को सब्सिट्यूट करूंगा सो ये वैल्यू हो जाएगी फोर सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर आउट ऑफ पाए और ये लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी टी स्क्वायर की जगह z, इट पा माइनस टी स्क्वायर का हो गया इट पा माइनस जेड और dt के लिए हो गया dz जेड अपॉन टू और z टू दावर हाफ यानी कि अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो इस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बाहर बच गया टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर आउट ऑफ पाए और ये इंटीग्रेशन हो गया जीरो से इन्फिनिटी जेड की पावर ऊपर लेके जाएंगे या जेड की पावर हाफ से इसे काट दीजिए तो ऊपर की साइड जेड की पावर हाफ बच जाएगा इट टू पावर माइनस जेड और डी जेड नाउ अब ये पार्ट हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर हो सकता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या थी जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इट पावर माइनस एक्स डी एक्स यहाँ पे क्या बन रहा है पावर माइनस जेड डी जेड बन रहा है और यहाँ पे जेड टू दी पावर हाफ बन रहा है यानी दिस टाइम दिस एन माइनस वन इज इक्वल टू हाफ तो एन की वैल्यू क्या हो गई वन प्लस वन बाई टू यानी कि थ्री बाई टू यानी कि जब मैं यहाँ पे इसको एन की वैल्यू थ्री बाई टू रखूंगा तो थ्री बाई टू माइनस वन कितना हुआ हाफ तो इसका आंसर क्या बचा गामा फंक्शन ऑफ थ्री बाई टू यानी कि दिस टाइम यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिखोगे और ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू जाएगी टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर आउट ऑफ पाई है एंड दिस रिजल्ट्स इन गामा फंक्शन ऑफ थ्री बाई टू और गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं गामा फंक्शन भी हमने पढ़ रखा है कि गामा फंक्शन को अगर आपको सॉल्व करना हो कि गामा ऑफ एन इसको सॉल्व करना है तो किसके बराबर होगा एन माइनस वन इन टू गामा फंक्शन ऑफ एन माइनस वन तो अगर यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री बाई टू है तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस वन और गामा फंक्शन ऑफ थ्री बाई टू माइनस वन तो थ्री बाई टू माइनस वन क्या हो गया अल्टीमेटली हाफ और थ्री बाई टू माइनस वन क्या हो गया गामा फंक्शन ऑफ हाफ और गामा फंक्शन ऑफ हाफ क्या होता है ये हमने भी पढ़ा था डेट इज अंडर रूट ऑफ पाए तो अल्टीमेटली ये जो हमारा गामा थ्री बाई टू है दिस विल रिटर्न एज टू सिग्मा स्क्वायर अपन अंडर रूट पाई एज इट इज दिस विल रिटर्न एज हाफ इन टू अंडर रूट ऑफ पाई राइट सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा रूट पाई से टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा यानी दिस फर्स्ट पार्ट रिजल्ट इन सिग्मा स्क्वायर तो इसका आंसर क्या बचा सिग्मा स्क्वायर राइट सो एक तरह से हमारे पास तीन पोर्शन थे द फर्स्ट पार्ट गिव्स यू सिग्मा स्क्वायर सेकंड पार्ट गिव्स यू ओनली म्यू स्क्वायर बिकॉज ये हमने ऑलरेडी मीन वाले फॉर्मुले में सॉल्व किया इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वेरियंस अलग से आ रहा है दोनों एक साथ आते हैं किसी एक में दिखा दीजिए दूसरे में सिमिलरली हो जाएगा और तीसरा पार्ट बिकॉज ऑर्ड फंक्शन है तो डैट इज जीरो तो अल्टीमेटली वट इज दिस ई एक्स स्क्वायर बिकम सो आई कैन राइट ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ओनली एंड स वेरियंस जो हमें कैलकुलेट करना था उसका फॉर्मुला क्या था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर और ये क्या होता है मीन तो यानी कि एक्स बार होल स्क्वायर तो यानी कि सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और हमने मीन क्या कैलकुलेट किया मीन कैलकुलेट किया म्यू तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा सो वेरियंस बिकम सिग्मा स्क्वायर राइट सो इसलिए हम वेरियंस को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं जनरली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें वेरियंस रिप्रेजेंट होता है सिग्मा स्क्वायर से एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एविशन देन इट इज अंडर आउट ऑफ वेरियंस दैट इज सिग्मा राइट सो दोनों प्रूफ अपने आप में एज इट इज होते हैं अब तक वैसे क्वेश्चन इस पर नहीं बना है मैंने नहीं देखा है बट अगर बाई चांस इस पर क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि
तो उनकी क्वेश्चन की वेटेज अप्रॉक्सीमेट टेन मार्क्स की है तो आप लोगों को वहां पे दोनों ही प्रूफ दिखाने पड़ जाएंगे और नहीं आता तो इसमें जो मेन चीज है आपने पढ़ ही लिया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या उसका प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और क्या स्टैंडर्ड कर्व है राइट और कर्व का एरिया क्या होता है डर्ज वन तो अब इसी कर्व के बेस पे अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं अप्लाई किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज यहां से प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर में हर बार हर पेपर में पुटअप होती है राइट सो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू